bueno, eh, salió Silvano Aureoles en un video, salvo, salió Silvano Aureoles defendiendo a cabeza de vaca. Miren nada más cómo son las cosas. El gobernador de Michoacán, como parte de esta alianza de gobernadores, a nombre de los gobernadores de la Alianza Federalista, expresó su respaldo al gobernador panista de Tamaulipas, asegurando que se defenderán ante los ataques de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, habló por todos, aunque ya algunos se bajaron del caballo. Esto es lo que dijo Silvano Aureoles. Expresamos nuestro absoluto respaldo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es inaceptable gobernador de Tamaulipas. Es inaceptable y no permitiremos que se usen a las instituciones del Estado mexicano para someter adversarios políticos. Por lo tanto, nos defenderemos y vamos pues, a defender a cualquier integrante de la alianza y nos defenderemos todos ante cualquier amenaza o cualquier ataque desde el poder central. Pues, Ajá. don Silvano, no hable por todos, porque yo tengo otros datos. Tengo entendido que Javier Corral, el gobernador panista, ojo, gobernador panista de Chihuahua, y Enrique Alfaro, el gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, romperían con esta idea de defenderlos a capa y espada a los amigos de la Alianza Federalista no respaldan necesariamente a Cabeza de Vaca ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República, que por cierto fueron ratificadas. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Marcelino Brenes, analista político vía Skype, y a Alejandro Puerto, también analista político, Marcelino en Chihuahua, Alejandro en Jalisco. Marcelino, gracias por acompañarnos. Vicente, muchas gracias a ti por la invitación. Aquí estamos desde Chihuahua, de nueva cuenta en tu programa. Alejandro, un abrazo hasta Jalisco. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Mi querido Marcelino, que se rajó Javier Corral a pesar de que son panistas y no respalda a Cabeza de Vaca, ¿o cómo está la cosa? Se rajó una vez más, pues ya tiene fama de rajado el gobernador. Y, y aquí en, en Chihuahua, pues más que el respaldo al gobernador Cabeza de Vaca, pues nos sorprende cómo en un estado quebrado financieramente, en un estado tan afectado por la pandemia como ha sido Chihuahua económicamente y también en el, en el aspecto de salud, pues el gobernador se está dando el tiempo de, de acudir a estas reuniones y de seguir pues en esta politiquería en contra de la Cuarta Transformación y en, en contra del presidente López Obrador. Eh, el gobernador se raja, pinta su, su, su raya, su línea con el gobernador Cabeza de Vaca porque sabe que, que hay algo detrás, sabe que la fiscalía tiene, tiene algo en contra del gobernador y que bueno, pues que es un narcopolítico, es un personaje que le aprendió bien a Felipe Calderón y a García Luna en esto de enredar el narco y el crimen organizado con la política y el Estado y pues bueno, el gobernador ha pintado su raya para no verse involucrado en un tema más que lo pueda acabar más dentro de su carrera política que va a la baja Alejandro y Enrique Alfaro allá en Jalisco Pues parece ser más bien que es una revancha también de, de Enrique Alfaro un poco molesto porque el PAN no quiso ir en alianza local aquí con ellos, porque ellos no quisieron ir en, en la federal. Y está aprovechando este tema para marcarle también una distancia a, a, al PAN, este pero también porque Alfaro tiene también unas situaciones muy polémicas aquí en Jalisco, ¿no? Eh, desde la entrega de contratos a modo a sus amigos, y más temas que tienen que ver con cuestiones eh, fiscales, una deuda que no se ha gastado, que no sabemos para qué quería, y supongo que está haciendo un proceso de introspección, eh, aprendiendo un poco de lo que ocurre en Tamaulipas cuando se escoge un mal camino para, para hacer política. Estamos ante 
el desmoronamiento de esta alianza que hace mucho ruido, pero pues nos deja claro que se conocen tanto que no meten las manos al fuego unos por otros. Bueno, Silvano Aureoles eh, dice hablar por todos, pero pues ya nos dimos cuenta que pues que no todos están en la misma sintonía, que no todos están en la misma página, Marcelino. Sí, pues es que esta alianza federalista tiene varias fichitas y al final de cuentas sus intereses no concuerdan. Hasta en las bandas criminales y, delincu y de delincuentes, como es la alianza federalista, hay niveles. Están los gobernadores pirurris y conservadores de Alcurnia, están también los narcopolíticos como Cabeza de Vaca, hay otros como Javier Corral, que bueno, pues se han dedicado a la bohemia y a no hacer nada en sus estados. Entonces ya cuando eh, tocan temas más escabrosos, como es esta relación del crimen organizado y del narco con Cabeza de Vaca en Tamaulipas, pues bueno, es momento de hacerse un lado y dejarlo morir. Eh, Alfaro hace lo propio en Jalisco, también se deslinda, y Corral, bueno, pues también ya vemos que incluso firmó el acuerdo por la democracia eh, con el presidente López Obrador, Corral está en una situación muy complicada aquí en Chihuahua, porque parece que intenta hacer todo porque el PAN pierda la gobernatura eh, en este 2021, sabemos de las complicaciones y las problemáticas que tiene con la actual candidata de Acción Nacional, María Eugenia Campos, con quien tiene un serio pues desacuerdo interno al interior de Acción Nacional y bueno, pues el gobernador no encuentra su núcleo, no encuentra a quien le haga eh, espalda y en esta pues alianza federalista busca refugiarse, pero también hay cuestiones como es esta que lo hacen alejarse y quedar solo, más solo de lo que ya se encuentra. Dice Corral sobre las declaraciones que presentaba antes de saludarlos de Silvano Orioles, que esas declaraciones fueron a título personal y explicó que durante la reunión que realizaron en Monterrey, los gobernadores que integran la Alianza Federalista únicamente trabajaron en responder a la propuesta del de presidente sobre el Acuerdo Nacional por la Democracia, que no hablaron del posicionamiento sobre las acusaciones contra García Cabeza de Vaca. Dice que no comparte los términos expresados y que su postura celebra que su compañero de partido haya decidido dar la cara y enfrentar de manera transparente la acusación para defenderse. Lo cierto es que el presidente sigue insistiendo en que se hagan públicos eh, los archivos y las acusaciones sobre García Cabeza de Vaca, lo que podría dejar eh, peor parados a estos personajes, Marcelino. Así es. Sí, pues eh, esta aclaración de Corral pues es para hacerse un lado para aclarar que durante esta reunión que tuvieron en realidad pues no se tocó ese tema en ningún momento y que bueno pues esta defensa que está ahora intentando hacer cabeza de vaca que Silvano Orioles lo pueda eh, defender y que esté montando todo este show mediático de tener un supuesto apoyo popular que la gente la ciudadanía el pueblo tamaulipeco esté saliendo a las calles a marchar a concentrarse en grandes mítines para salir a su defensa pues es una burda broma y una ofensa para los mexicanos, para los tamaulipecos, a quienes el mismo gobierno del estado de Tamaulipas los pone en riesgo en medio de esta pandemia, eh, obligarlos a los trabajadores del gobierno del estado a marchar, a concentrarse en este mitin que, gen que generó el gobernador Cabeza de Vaca, pues bueno, refleja la desesperación en la que se encuentra y respaldamos totalmente al presidente López Obrador que la Cámara de Diputados pueda hacer pública esta información que se tiene en contra de, 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 de Cabeza de Vaca, al igual que se hizo con, con el general Cienfuegos. Así es, Alfaro por su parte Alejandro se hizo a un lado de las expresiones emitidas por Silvano Aureoles a través de su cuenta de Twitter porque no estuvo por cuestiones de trabajo dijo en la reunión de Monterrey subrayó que los señalamientos y el tono usado para hablar de otros asuntos no acordados como la situación que atraviesa el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca son posturas personales que no forman parte de la agenda consensuada entre todos pues están llegando a ese punto de estar entre la espada y la pared, Alejandro. Sí, creo que esto eh, no solo cuestiona la legitimidad del gobernador de Tamaulipas, 
sino de todos los gobernadores que integran la alianza federalista. Es decir, si ya uno de sus miembros eh, sobre él pesan acusaciones tan graves, es de esperarse que la propia alianza haga un esfuerzo pues más grande para aclarar que se trata de uno y no de varios. Ahora, el hecho de que se quieran deslindar, tal parece que lo quieren dejar que se hunda solo, cuando institucionalmente lo que los gobernadores deberían de hacer, si es que esta iniciativa de la alianza federalista es para algo más que atacar al presidente López Obrador, pues lo que deberían de hacer es salir a demostrar que está integrada de personajes honestos. Lo que parece ser es que es justamente lo contrario, y ahora sí, aquí se rompió una taza, y cada quien ahora sí va a ver para dónde corre, porque yo no los veo en un ánimo de cooperación, ni tampoco de ponerse a disposición de las autoridades para aclarar que ese es un caso aislado y que probablemente eh, no se pueda volver a repetir. Creo que preocupa más de lo que aclara la actitud de los gobernadores, porque incluso este deslinde en lo particular, pues te habla de que no existe coordinación entre ellos, o de que no quieren tocar el tema con la seriedad que amerita. Eh, que el hecho de que se limiten únicamente a discutir la propuesta del presidente, pues nos deja ver que la, la alianza está entorpecida hacia el interior. Creo que era eh, uno de los temas centrales que tenían que discutir, era precisamente ese, y fijar una postura como colectivo, una postura como, como grupo de gobernadores, para dar certeza pues, no solamente a sus gobernados, ¿no? sino también a quienes eh, están realizando la investigación, al pueblo de México en general, y despejar dudas sobre ellos, sobre sus propias administraciones. ¿no? Eh, creo que, pues, lamentablemente todos estamos a la expectativa de que así como ocurrió con Cabeza de Vaca, pueda ocurrir con cualquier otro, y eso es muy grave, porque en manos de quién están los estados del país, eh, los gobernadores prácticamente... No, no, no les hemos encontrado una función. Si es para temas de seguridad, pues la culpa es de la federación, ¿no? Y si es para temas de gobernar, pues gobiernan para los carteles del narcotráfico. Entonces, ¿qué hacen por los ciudadanos? El miedo no anda en burro, dirían en mi pueblo, y pues nadie se quiere aventurar. Bueno, Silvano Orioles, pero nadie se quiere aventurar porque han de tener también sus esqueletitos en el closet. La reflexión para cerrar, Marcelino, desde Chihuahua. Pues mira, Vicente, estamos eh, eh, presenciando un golpe fuerte de, de, de la Fiscalía General de la República, no a cabeza de vaca, no a lo que él pueda representar como persona, como gobernador, sino es un duro golpe al crimen organizado, a esta narcopolítica, a esta inmersión de de los grupos del crimen organizado, del narcotráfico eh, en los estados de la república, entonces yo creo que es un buen avance, un buen avance de, en esta misma cuarta transformación que va a dejar en descubierto pues cosas que lamentablemente se fueron construyendo durante décadas de los gobiernos corruptos del PRI y del PAN y que bueno, Tamaulipas y Cabeza de Vaca son un, un claro reflejo de esa corrupción y de ese involucramiento del crimen en la política que esperemos que se vaya reduciendo, que vaya siendo eliminado de la forma en la que se hace política en este país y que bueno, pues que no quede nada más en, eh, en esto que estamos viendo, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias y que los demás gobernadores pues vayan pintando su raya porque ya ven cómo está actuando la fiscalía y cómo está actuando este nuevo gobierno. Alejandro, ¿con qué cierras? Pidiéndole a la gente que esté vigilante de los eh, del comportamiento de sus gobernadores, creo que lo de Cabeza de Vaca tiene un destino eh, final muy marcado. Dudo mucho que pueda eh, salir limpio de esta situación. Su ánimo beligerante deja ver que no tiene argumentos a su favor y deja el gran tema sobre la mesa, ¿no? El para qué sirven los gobernadores en México. Y eso es lo que la gente debe de vigilar, que los gobernadores eh, se están enriqueciendo, utilizando el poder público, utilizando los recursos públicos, están actuando en beneficio propio. Y la evidencia eh, de Tamaulipas pues nos confirma muchas sospechas en el resto del país. Así que yo invito a la gente a que esté muy vigilante, que pidan eh, a sus gobernadores 
que sean más transparentes, que exijan mayor rendición de cuentas y vigilemos eh, que no tomen este rumbo porque al final quien pierde es el país. Eh, no abona la democracia que tengamos narcopolíticos como cabeza de vaca y es importante que quien esté involucrado en situaciones similares pues sea juzgado por las leyes de nuestro país. Alejandro, hasta Jalisco te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vicente. Saludos, Marcelino. Marcelino, hasta Chihuahua también te mando un abrazo. Qué bueno que nos acompañaste. Un abrazote, Vicente. Aquí estamos a la orden desde Chihuahua y un abrazote también, Alejandro. Sale. Gracias a ambos por hablar con nosotros sin censura de este candente tema. El gobernador Cabeza de Vaca, pues, je, ni sus amigos de la Alianza Federalista lo apoyan contundentemente. No meten las manos al fuego por él.